ಕೇಳಿ ನಾನು ಅವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇವತ್ತು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಮಾರದ್ರು ಅಷ್ಟು ಬಕರಾದವ್ ನಾನೇ ಓಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಕರಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಕರ ನಾನೇ ನಾನು ಅವನ ಮಾತು ಅವನ ಕತೆ ಅವನ ಇನ್ಶರ್ಟ್ ನೋಡಿ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಯ ನಿನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಉಚ್ಚುಲ್ ತರ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಪೂರ್ವ ಪರ ನೋಡದೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಶೋ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಆ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪಾಪ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಎಂತ ಅವ್ರು ನನ್ನಂತವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಕಳಿಸಿ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಯ್ತು ನಾನೇ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವು ಮಠಾಧೀಶ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದ ನನಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗ್ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇವನು ಬರೀ ದೇಣಿಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಅವನ ಮಾತು ಅವನ ಕತೆ ಅವನ ಇನ್ಶರ್ಟ್ ನೋಡಿ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಯ ನಿನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಉಚ್ಚುಲ್ ತರ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಪೂರ್ವ ಪರ ನೋಡದೆ ಕಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಶೋ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಆ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಂತ ಮಕ್ಕಳು ಈ ತರ ಸಾಧಕರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ತಮ್ಮಂತ ಮೀಡಿಯಾ ಅನೇಕ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಅವನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳೋರು ನಾನು ನಂಬ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನ ಎರಡು ಮೂರ್ ದಿನ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಏನಾರು ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪಾಪ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಎಂತ ಅವ್ರು ನನ್ನಂತವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಕಳಿಸಿ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಯ್ತು ನಾನೇ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವು ಮಠಾಧೀಶ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದ ನನಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗ್ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇವನು ಬರೀ ದೇಣಿಗೆನೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರನು ಇವನ ಅನುಕಂಪದಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನನಗ್ ಒಂದ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಜಗೇಶ್ವರ ಇವನು ಏನಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಏನಾದ್ರು ದೇಣಿಗೆ ಕೇಳೋದಿದ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಬಹಳ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ ಅವನು ಅವನು ಮಗ ಬಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿರೋನು ಮಾದೇಗೌಡ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವನ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರ್ ನೀನ್ ದ್ರೋಣ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ವಿದ್ಯೆನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿನೇ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ನಿಮ್ಗೆ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅವನ್ ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋನು ಓ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವನು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದ ಸರ್ ಇವ್ನು ಮಾಮೂಲು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಹುಡುಗ ಸರ್ ಮಾಮೂಲು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಹುಡುಗ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾದೇಗೌಡ್ರು ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವನ ಸ್ಕೂಟಿ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಆರ್ಡ್ನರಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಹುಡುಗ ಬಟ್
ನೋಡು ಎಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟತಾರೆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರೂ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಬೈದಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ವಾಪಸ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಬೈದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇವನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈದು ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ನನಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇಜಾರು ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ವಾ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ನೋವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ಒಂದಂತೂ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನರಿಗೆ ಏನೇ ಸಿಮ್ಮದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹೊಡೆದು ಒಂದ್ ಮಳೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದ್ ಒಂದು ಒಂದು ಈಗ ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲಸಲ ಓದ್ದೇ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಓದಿರೋದು ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೂ ನಾನು ನಾನು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಸೌಂಡ್ ಥಿರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾನು ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅನುಭವದಿಂದ ನನಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಹಂಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಇವನ್ನ ನೋಡಿ ನಂಬಿದ್ದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾದೇಗೌಡ್ರು ಅವತ್ತೇ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಸಾರ್ ನೀವು ಸಾರ್ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೇನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಂಗೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಸಾರ್ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದಿರಿ ನಿಮ್ ಕನಸ್ನ ಯಾರೋಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆನೋ ಈ ಸಾರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡೇಂಜರ್ ಬಂದಿತ್ತ ನನ್ಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಮೋರಿಗಳೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸಮುದ್ರ ಪೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಹೆಸರು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂತ ಪಾರ್ಟಿ ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಗುರು ನೀನು ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಏನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವ್ರ ತರ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಈ ಈ ಸಮಾಜ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಇನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾವು ಬಾಡಿ ಗಾಡಿ ಇಕ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಂದ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳ ಇದ್ದಂಗ ಆಚೆ ಓಡಿಸ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಲಿಯುಗ ಇದು ಇದು ಕಲಿಯುಗ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾಮಾನಸವ್ರು ಎಂತ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ